Halo Studio Lovers, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyoroti konflik yang masih terjadi di Papua. Dia berjanji akan menangani konflik tersebut setelah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah sebab sudah banyak korban yang berjatuhan. Kelompok ini sebelumnya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang mana kelompok ini menginginkan Papua lepas dari NKRI. Gerakan ini memiliki sejarah panjang dalam melakukan aksi kekerasan dan juga teror. Korbannya pun mencakup polisi, anggota TNI, bahkan warga sipil. Oleh karena itu, KKB Papua digambarkan sebagai gerakan separatis yang seringkali memakan korban jiwa sehingga meresahkan warga setempat. Nah mari kita ulas latar belakang KKB di Papua dan kasus apa saja yang telah mereka lakukan. Dan tentu juga langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah mengingat akan ada peralihan kekuasaan setelah Pilpres kemarin. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, seperti yang telah disinggung di awal, sebelum berubah nama menjadi KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM sudah berdiri sejak tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Kelompok ini berkeinginan kuat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Maka itu, OPM kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Nah, demi melancarkan keinginan tersebut, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Pemerintah pun akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar. Namun anggaran ini tidak sampai ke lapisan rakyat paling bawah. Hal inilah yang membuat perlawanan OPM menjadi masif dengan melakukan berbagai tindak kriminal. Perubahan istilah OPM menjadi KKB juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma dalam penanganan kelompok separatis di Papua. Jika ada salah satu anggota kelompok ini tertangkap, alasannya pasti karena kriminalitas. Tujuan utamanya adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Kasus dan Korban Kejahatan KKB Papua KKB kerap melancarkan aksinya di wilayah pegunungan Papua. Beberapa wilayah yang dianggap rawan dari aksi mereka adalah Kabupaten Puncak, Yahukimo, Duga, dan Intan Jaya. KKB dinilai sering menimbulkan teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua hingga menimbulkan korban jiwa, seperti penyerangan terhadap pekerja, penembakan, serta perusakan fasilitas umum, termasuk pembakaran sekolah, bahkan rumah warga. Nah, sampai saat ini studi lovers, aksi KKB Papua masih sulit diberantas karena masih dibekali senjata layaknya angkatan perang sehingga dibutuhkan prosedur khusus untuk menanganinya. Nah, berikut adalah beberapa korban dari tindak kejahatan KKB Papua. Nah, pada tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, telah terjadi penembakan terhadap 8 orang pekerja yang saat itu sedang melakukan perbaikan tower BTS 3 Telkomsel di kampung Janggereng, Beoga Barat. Nah, pada Juni 2022 tercatat ada 25 orang yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh KKB. 25 orang itu terdiri dari 17 masyarakat sipil dan sisanya adalah aparat keamanan TNI Polri. Tercatat sepanjang tahun 2022 terdapat 13 nama anggota TNI Polri yang tewas akibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Selain anggota TNI Polri, warga sipil pun tidak luput menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua ini. Terjadi pada tanggal 28 Desember 2022, Polda Papua mencatat terdapat 35 warga tewas yang sebagian besarnya tukang ojek. Peristiwa tersebut terjadi lantaran masih ada tukang ojek yang mengantarkan penumpang ke daerah rawan aksi KKB. Awal tahun 2023, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menembaki pesawat sivil yang hendak mendarat di Bantara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut keterangan keamanan setempat, 
Akibat peristiwa ini terdapat 48 korban yang terdiri dari 35 warga sipil, 10 TNI dan 3 Polri. Sebanyak 27 orang korban luka-luka terdiri dari 10 warga sipil, 14 TNI dan 3 Polri. Pada tanggal 7 Februari 2023, telah terjadi penculikan terhadap pilot pesawat Susi Air bernama Philips Mark Martins oleh kelompok kriminal bersenjata. Nah, menurut keterangan beberapa sumber, motif penculikan ini adalah aksi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Hingga saat ini pemerintah dan aparat keamanan setempat masih terus berupaya untuk melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air tersebut. Pada tahun 2024, korban meninggal oleh aksi KKB sebanyak 7 orang. TNI 2 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 2 orang. Fasilitas umum kantor pemerintahan dibakar sebanyak 7 unit. Respon Prabowo Studio Lovers, Prabowo Subianto selaku presiden terpilih menyeroti konflik di Papua. Janji politik saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah, Capres nomor urut 2 itu berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang damai. Menurutnya, pendekatan hukum dan keinginan melakukan pendekatan yang soft atau halus, pendekatan dengan penyelesaian politik yang damai merupakan jalan yang terbaik dan langkah yang tepat menghadapi kondisi sekarang. Prabowo juga mengusulkan berdiskusi ke sejumlah kelompok di Papua. Ia pun berjanji akan memberikan amnesti atau penghapusan hukum pidana. Silahkan tutup buku, tanggalkan senjatamu, kembali ke masyarakat. Amnesti kalau perlu, tapi ini haknya presiden. Saya belum presiden, jadi belum amnesti. Siapa tahu nanti saya bisa, jelasnya. Nah, menurutnya semestinya pendekatan secara damai bisa dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua. Hal ini berkaca dari Aceh yang dulunya rawan konflik, kini sudah damai dengan pemerintah. Ia menyebut kelompok pemberontak separatis di Papua itu kejam karena banyaknya nyawa yang hilang. Kejam ya itu para pemberontak separatis. Dia membunuh rakyat yang tidak berdosa, rakyat yang tidak bersenjata, membunuh rakyatnya sendiri, suka-sukanya dia saja, ujarnya. Bahkan, polisi di Papua sudah menghadapi separatis dengan berbagai cara. Nyatanya masih banyak petugas yang berguguran saat menjaga keamanan. Yusri Liza Mahendra optimis Prabowo Subianto dapat menyelesaikan persoalan di Papua saat ini. Nah, menurut Yusri Liza Studio Lovers, PBB memberikan sumbangan pemikiran kepada Pak Prabowo untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum Indonesia. Tambahnya, Prabowo memiliki banyak pengalaman di bidang militer, pertahanan, dan keamanan hingga bidang ekonomi. Dia juga yakin Prabowo akan memberikan perhatian khusus kepada bumi cendrawasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Studio Lovers, itulah informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.